ഇനി മറ്റു ചിലർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പേരിലാണ് ചെകുത്താന്റെ ഓസ്തി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മഹാരാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു രാജ്ഞി ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം അതിവേഗം കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്ന് രാജാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ രാജ്ഞി തന്റെ സേവകരെയും രാജസദസ്സും മുഴുവൻ തന്നെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലൊരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമെന്നതിനു വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമുക്ക് യുദ്ധം വിജയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്ഞി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് രാജസദസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചു തന്നു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മന്ത്രവാദികളെയും വിളിച്ചു ചേർക്കുക അങ്ങനെ മന്ത്രവാദികളെ മുഴുവൻ എത്തിച്ചതിനു ശേഷം രാജ്ഞി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യം കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ യുദ്ധം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക അതിന് മന്ത്രവാദികൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ദുർമൂർത്തികൾക്ക് പൂജിക്കുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എതിർ രാജ്യത്തെ രാജാവിനും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുക അവർ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് യുദ്ധം അതിവേഗം വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും രാജ്ഞി പറഞ്ഞു രാജാവിന് അത് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചേക്കും അങ്ങനെ ദുർമൂർത്തികൾക്ക് പൂജിച്ച ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ആ എതിർ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് വഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റു രാജ്യത്ത് ഒരു ആഭ്യന്തര കലഹം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഈ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ കഴിച്ച ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് തന്നെ എന്തെന്നറിയാതെ പെട്ടെന്നൊരു വിപ്ലവം തന്നെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെ ജനത്തിനെതിരായി തിരിഞ്ഞ് ആ രാജ്യം മഹാദുരന്തത്തിലേക്ക് വീണുകൂടും ഈ സമയം തക്കം പാർത്തിയിരുന്ന രാജ്ഞിയുടെ സൈന്യം അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും രാജ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ആ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ചെറിയ ഒരു ഭക്ഷ്യ വസ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യം തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ രാജ്ഞിക്ക് സാധിച്ചു വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ മൈ നെയിം ഇസ് നോയൽ പറദീസ ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ചൂട് പിടിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റിന് എന്നാൽ മറ്റൊരു പേര് കൂടിയാണ് ഡബിൾസ് കുക്കീസ് അഥവാ ചെകുത്താന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇനി മറ്റു ചിലർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പേരിലാണ് ചെകുത്താന്റെ ഓസ്തി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് നടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മതിയാകും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒരു പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നാൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന ഒരു പരീക്ഷണത്തെയും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അമേരിക്കയിലെ കണറ്റിക്കറ്റ് കോളേജിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്യൂറോ സയൻസിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാർന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിനെയായിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ള ഏരികൾക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് റൈസ് കേക്കും നൽകി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അതിനെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം എലികൾക്ക് ഈ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റും റൈസ് കേക്കും അതുകൂടാതെ കുറച്ച് എലികൾക്ക് മോർഫിൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കയും തുടങ്ങിയ മയക്കുമരുന്നുകളും നൽകുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും പുറമെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഈ എലികളുടെ ബ്രെയിൻ പരിശോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഈ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് നൽകിയ എലികളുടെ തലച്ചോറും അതോടൊപ്പം തന്നെ മോർഫൈൻ കൊക്കെയും തുടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സ് നൽകിയ എലികളുടെ തലച്ചോറും തമ്മിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി ആ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലികളുടെ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ സെൻറ്ററിലെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊക്കെയിനും മോർഫൈനും കൊടുത്ത എലികളുടെ തലച്ചോറുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ച എലികളുടെ തലച്ചോറുണ്ടാകുന്നത്
ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾക്കും അടയാളങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഈ ഓരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അമേരിക്കയിലെ മിസോറി എന്ന സ്ഥലത്തെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു ലൂസ് ബ്രദേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജേക്കബ് ലൂസും ജോസഫ് ലൂസും അവർ ഒരുമിച്ചൊരു ബേക്ക് നടത്തി പോരുകയായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മൂത്ത സഹോദരനായ ജേക്കബ് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖ ബാധിതനായി എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും മാറ്റം ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ഈ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് യൂറോപ്പിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ യാത്ര എത്തിച്ചേർന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് അവിടെ വന്ന് തന്റെ ചികിത്സ മുഴുവൻ ആരംഭിച്ച് പൂർണ്ണമായും തന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ജേക്കബ് കാണുന്ന തന്റെ സഹോദരൻ ജോസഫ് പടുത്തുയർത്തിയ വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് തന്റെ മൂത്ത സഹോദരനായ ജേക്കബ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയതിനെ തുടർന്ന് ജോസഫ് കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിച്ചത് എങ്ങനെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ജേക്കബ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജോസഫ് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് തന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനി എന്നായിരുന്നു നബിസ്കോ എന്ന പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ തന്റെ സഹോദരന്റെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഭാഗമാകുവാനോ അതിൽ പങ്കുചേരുവാനോ മൂത്ത സഹോദരനായ ജേക്കബ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല തന്റെ അനുജന്റെ വളർച്ചയുടെ ബിസിനസ് വളർച്ചയിൽ വളരെയധികം അസൂയ ആ മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് തന്റെ സഹോദരന്റെ ബിസിനസ്സിൽ പങ്കുചേരാതെ മറ്റൊരു പുതിയ ബിസിനസ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം എന്നതായിരുന്നു ജേക്കബിന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം ജേക്കബ് തന്റെ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ജേക്കബ് വെയിൽസ് കമ്പനി എന്ന പേരിൽ ജേക്കബ് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ജേക്കബിന്റെ ഈ ഒരു കമ്പനി വളരെയധികം മുന്നോട്ട് വരികയും ഫേമസ് ആവുകയും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയായി ജേക്കബിന്റെ ജേക്കബ് വെയിൽസ് കമ്പനി വളരെയധികം ഫേമസ് ആയി എന്നാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ഇപ്പോഴും നബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനി ആയിരുന്നു എത്രയൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ജേക്കബ് വെയിൽസിന്റെ കമ്പനിക്ക് നബിസ്കോയെ തൊടുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ജേക്കബ് വെയിൽസ് കമ്പനി ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തിറക്കി ഹൈഡ്രോക് സാൻവിച്ച് കുക്കീസ് അതായത് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾക്കിടയിൽ ക്രീമുകൾ നിറച്ച ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് സഹോദരനായ ജോസഫിന്റെ നബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഇത് വളരെയധികം ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രൊഡക്ഷനിലും വിൽപ്പനകളിലും ഒക്കെയും ഈ ഹൈഡ്രോക് സാൻവിച്ച് വളരെയധികം മുന്നിലെത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി പുതിയൊരു സാൻവിച്ച് കുക്കീസ് പുറത്തിറക്കി ഗുണത്തിലും മണത്തിലും നിറത്തിലും എല്ലാം ഹൈഡ്രോക്സിനെ പോലെ തന്നെയിരിക്കുന്ന ആ കുക്കിക്ക് അവർ പേരിട്ടിരുന്നത് ഓരിയോ എന്നായിരുന്നു നബിസ്കോയുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത് മനസ്സിലായി ഗുണത്തിലും മണത്തിലും നിറത്തിലും എല്ലാം തന്നെയും ഹൈഡ്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കുക്കിയുടെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ തരം കോപ്പിയും ചേർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഓരിയോ എന്ന് പറയുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രോക്സിന്റെ അപരൻ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവനും എല്ലായിടത്തും ഓരോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിന് പുറമെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൂവിന്റെ ചിഹ്നം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓരോ ഡോഫിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂവിൽ നിന്നാണ് ഓരോ എന്ന വാക്ക് പോലും കോപ്പി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പിൽക്കാലത്ത് ആളുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കമ്പനി തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും കോപ്പി അടിച്ചത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുവാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല ഓരോയും ഹൈഡ്രോക്സും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ഓരോ എന്നത് എന്നാൽ ഹൈഡ്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എത്ര പേർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്ര പേർ രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഓരോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ നേരെ കോപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപരനാണ് എന്നാൽ ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി അനേകം ഏകദേശം നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ തന്റെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സ് എന്ന പേരാണ് ഈ കമ്പനി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓരോയുടെ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഓരോ പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഓരോയുടെ വളർച്ച ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് കാണുവാൻ സാധിച്ചത് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ സാത്താൻ വർഷിപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയധികം കോപ്പി അടിച്ചിട്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇത്രയധികം പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും സംശയിക്കുന്ന അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ എന്ന കമ്പനി സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിനാവധി ആദ്യം അവർ ചെയ്തത് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പരസ്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ഓരോ കുക്കീസിന്റെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പരസ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വഴി കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന പേര് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു അതുകൂടാതെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലേവറുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ തന്നെയായിരുന്നു ഹൈഡ്രോക്സിന് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റും അത് കൂടാതെ തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഹൈഡ്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ വളരെയധികം വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അതിവേഗം പ്രചരിക്കുവാനും ആ ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വളരെ വേഗം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുവാനും ഈ ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു ഓരോയുടെ ഇത്ര ഇത്രയും വർഷത്തെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഇതിന്റെ ഡിസൈനുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നുവാൻ കാരണമാകുന്ന വിധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഡിസൈനും അതിന്റെ ഭംഗിയും എല്ലാം തന്നെയും എന്നാൽ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇന്നോൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് വില്യം എ ട്യൂണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുരിശടയാളത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ കുരിശടയാളത്തിന് പിന്നിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രോസ് ഓഫ് ലൊറൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചിഹ്നം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നബിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ലോഗോയിൽ തന്നെ ഇത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കമ്പനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ക്വാളിറ്റിയെയും വിക്ടറിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോസ് ഓഫ് ലൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ത്രികോണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊരു കുരിശടയാളം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി പറയുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ നാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെയും ഒരു നാല് ഇതളുകളോടും ചേർന്നിട്ടുള്ള പച്ച ഇലകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൂവ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അത് ലെക്കിന് കൂടു ഭാഗ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർ ലീവ്സ് ഫ്ലവർ എന്ന രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് ചില കമ്പനികൾ ഇതിന്റെ കമ്പനികളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഒരു ജൂയിസ് യൂസർ റെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹാഷ്ടാഗോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഹാഷ്ടാഗ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബാൻ ഓരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയ ചില ഗവേഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് പുറമെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലോകയുടെ പിന്തുണിച്ചിരിക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്
സാത്താൻ വർഷിപ്പിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് സാത്താൻ്റെ രക്തം എന്നും പിശാജിൻ്റെ രക്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാല് സിമ്പിളുകൾ ത്രികോണത്തിലെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അതൊരു ക്രോസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് ഈ ക്രോസിനെ ക്രോസ് ഓഫ് പെറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ടെംപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യ സംഘടനയുടെ ഒരു ക്രോസ് എന്ന് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത്തരം ക്രോസും ഈ ഒരു ക്രോസും തമ്മിൽ വളരെയധികം സാമ്യതയുള്ളതായിട്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ക്രോസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാല് ത്രികോണങ്ങളാണ് നീ നിങ്ങൾ ആ ത്രികോണങ്ങൾ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഏകദേശം അൻപത്തി ആറോളം ത്രികോണങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ട് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ മാത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ത്രികോണവും സാത്താൻ വർഷിപ്പുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലവിയാത്തൻ ക്രോസോട് കൂടി അതായത് ലവിയാത്തൻ ക്രോസ് സെൻട്രൈസ് ചെയ്ത് വരികയും ത്രികോണങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ത്രികോണങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പൈശാചിക ശക്തികളെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഈ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് തെമോട്രാജിക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന പേരിൽ ഈ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക കർമ്മങ്ങൾ ഇവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്നാണ് സാത്താനിക വർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ കാണുന്നത് ഒരു കുരിശാകൃതിയാണ് എന്നുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതൊരു കുരിശാകൃതിയോട് കൂടിയിട്ടല്ല അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു എക്സ് ആകൃതിയിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ എക്സിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കുരിശായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ എക്സിന് ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കമ്പനികളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഇത്തരം കമ്പനികളെല്ലാം ഈ എക്സുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സി മൂന്ന് എന്ന് പോയാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാമതാണ് അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൽ അവസാനിക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ബ്ലൂ ഫിലിം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോൺ സൈറ്റുകൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിപ്പിൾ സിക്സിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഹോളോഗ്രാം ഓഫ് എ ഫോട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രവും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബിസ്കറ്റിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സിമ്പിളുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യത ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ പിരമിഡിന്റെ മാതൃകയിൽ ഏകദേശം വളരെയധികം സാമ്യത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപകൽപ്പന തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഇലുമിനാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന അത്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യ സംഘടനകളെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണോ എന്നുള്ളതും ഇത് പല സംശയങ്ങളും പലരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറോളം ഡോട്ട് മാർക്സ് അതായത് മാർക്കിങ്ങുകളാണ് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഓരോ ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം സാമ്യത ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഈ സർക്കിൾ ഭാഗം ഒരു പാമ്പിനെയായിട്ട് പ്രതിനിധീകരിച്ച് നടുവിൽ വരുന്ന ഈ ലവിയാത്തൻ ക്രോസിനെയൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രഹസ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം നിറച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അതുകൂടാതെ പന്ത്രണ്ട് ഡാഷ് മാർക്കുകൾ പന്ത്രണ്ട് ഡോട്ട്
ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിള് അത് ഏകദേശം മൊസോണിക് സിമ്പിൾ അതായത് ഈ ഇലുമിനാറ്റി പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊസോണിക് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളുമായിട്ട് വളരെ അതായത് പൈശാചിക ഒരു സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിളുമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പോഷർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കോഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് അതായത് യഹൂദ ബൈബിളില് ലേവിയറുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കോഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ കണ്ടെത്തിയത് പന്നിയുടെ നെയ്യ് ഈ ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രീമിൽ അവർ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിവർഷം നാൽപ്പത് ബില്യണിലധികമാണ് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് രാജ്യത്ത് ഓരോ രോഗം മുഴുവനുമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരങ്ങളെല്ലാം സാത്താന്റെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇന്നും പലർക്കും അപ്രാപ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാതമായിട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ലേബലിലും ഓരോ ഇന്ന് വളരെയധികം മുൻപന്തിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ആറാം തീയതി ആരംഭിച്ച തങ്ങളുടെ ഓരോ കുക്കിയുടെ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കോഷർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇടയായത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതെല്ലാം ഒരു വശം നടക്കുമ്പോൾ പോലും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ വെളുത്ത എലിയുടെ കഥ നിങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ തന്നെയും അതിന്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രഹസ്യം വളരെ വലുതാണ് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾക്കിടയിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിൽക്കി പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മിൽക്കി ക്രീമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡയറി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അംശം പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയില്ല അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാൻ ഓയിലും അതുകൂടാതെ ഷുഗർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ഷുഗറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഹൈ ഫാറ്റ് ഓഫ് കോൺ സിറപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കോൺ സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര എത്രയൊക്കെ പൊടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലുണ്ടാകുന്ന തരി ഒരിക്കലും മാറില്ല ഈ തരി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫാറ്റ് ഓഫ് കോൺ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂസ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇത്തരം കുക്കീസുകളൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്നത് വഴി ഇതിനടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഭാവി ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത് വഴി വളരെയധികം മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പൊണ്ണത്തടി പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ലോകത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഹൈഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പ് പോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത് പല പഠനങ്ങളിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് നൽകുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കും ൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും ഈ ഒരു വസ്തുത മാത്രം എടുത്താൽ മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഓരോയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എത്ര എത്രയൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരേ സമയം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെയുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിലധികം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള പ്രത്യേക ഒരു നിബന്ധന അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലധികം കഴിക്കരുത് കാരണം അതിലധികം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേക അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ മഹാരോഗിയായി തീരുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ എത്രയോ ദയനീയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ വർഷിപ്പ് പോലുള്ള ലിമിലാറ്റ് പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾ ഈ രഹസ്യ സംഘടനകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിലാണെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രോഡക്ട്സിലും ഇത്തരത്തിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ കണ്ടാൽ തന്നെയും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ശൈലികളെല്ലാം ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒന്നുമില്ലായെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത ആ വ്യക്തികൾക്കോ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വളരെയധികം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫുഡ് പോയിസൺ ആയി തീരരുത് ഭാവി കാർന്ന് നമ്മളുടെ മക്കളെ തിന്നുന്ന ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു വിപത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിന് പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പിശാജ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് തീർത്തും അപ്രാപ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അത് രഹസ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൽ ഇത്രയധികം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരാൾക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഈ ജൂയേഷ് യൂസർ പങ്കുവെച്ച ഇത്തരം വസ്തുതകളെല്ലാം തന്നെയും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ഇത്ര വളരെയധികം ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് സ്കൂൾ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലോ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഗിനിപ്പന്നിയായി മാറ്റാതെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ അനാരോഗ്യത്തിലേക്കും അവരുടെ അവരെ രോഗിയിലേക്കും തള്ളിയിടുന്ന വിധത്തിലാകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്താലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്ര